要取得一个女人的心，必须得管好她的胃。你爸爸，你打算什么？管好我的胃。我最讨厌吃苦瓜了。是这样的，极客飞行呢，经历这么多的挫折，终于呢，被科技大会看上了，所以这是苦尽甘来。我说过让极客飞行成为航天内的笑柄，为什么他还可以有资格参加科技大会？阿泰里面就会出货了。这么多年了，什么场面我没见过，什么局面不是我一个人顶在前面，我什么时候逃避过？现在只不过出现了一些计划外的人和事，你就让我出去避一避，你疯了！科技大会可以是极客飞行一个光鲜的亮相。也可以是一个丑闻。早不报晚不报，为什么偏偏选择今天报？你意思是他们针对的是科技大会？没错，在这个时间点报，小乔就会成为众矢之的，到时候没人会在乎你在台上说的是什么，他们只会逼问你，代码泄露了，机壳飞行还拿什么立足？他们就是等着看你出糗，好拿到一个爆人眼球的新闻标题。机壳飞行代码泄露的问题，你猜的没错，就是安宁搞的。郝杰查到了关键性证据。足以证实我们之前所有的猜测都是正确。你一个人去吗？有些事情得我自己去了解。你在台上说的话，我会听到的。替我谢谢阿宁，他逼我做了一个我很想做，但是又迟迟不敢做的决定。小心。开放 p h o n i x 系列的代码，所有无人机的从业者和爱好者都可以无偿的使用这些代码，研发新的定制产品，让更多人实现自己的梦想。每个人都是自己的极客飞行。无人机，这是未来空中的智慧交通。一个猎人已经满足不了你的野心了。你不是说让我做一个谁都没见过的吗？我觉得飞行应该是一种生活方式，所以我想打造的是一个系统集成的空中生态圈。交通、旅行、物流、医疗都是这个生态圈里的关键部分。概念强大，技术成熟，但其他的客观条件的限制，你有没有考虑过呢？你指的是？我指的是停机坪，停在哪里呢？你飞行的航线会不会影响其他客运的运作？一个庞然大物，怎么成为一个普通人日常生活的必需品呢？所以我在想。我们是不是可以采用垂直起降和倒 U 型的飞行航线？这样就不需要机场跑道那些传统的基础设施了。如果在设计上
可以做成折叠的，那就节省了日常使用的空间。你笑什么？没有，我发觉我们两个的大脑构造有点不一样。哪里不一样？你里面装的，就是智慧科技。嗯，我里面装的都是那些，啊，咱们每天打着飞的去约会，什么时候会变成现实？我知道你在想什么，你不要把对我的幻想投放在其他男人身上，好不好？我跟你说，不是其他的男人都好像你的男朋友这么会开飞机啊！你的自恋引到了我飞机的关键问题、啊。嗯我的无人机最关键的呢，就是要自动驾驶。嗯，早晚有一天它会像现在的汽车一样。不过你倒是说对了一句，只要拥有了我的幺八四，每个人都是飞行员。什么是幺八四？一个乘客，八个螺旋桨，四只地。你要笑什么？我有点担心。担心什么？担心资金链，还是担心我们的意识太超前？啊，不是不是，我担心我们将来的孩子，有这样的一个科技妈妈呢，压力确实很大。压力大的应该是你吧？压力就是动力。我在想，我们将来的孩子会有多完美？他第一，继承了你的智慧；第二，继承了我的。不打扰你了，好尴尬。你慢慢坐你的幺八是吗？嗯。啊，幺八四。啊，再见。你们一定都猜不出我们猎人项目服务的第一个客户是谁。文总，都用了“服务”这个词了。说明这人是个大 VIP 啊！所以到底是谁啊？上次科技大会上，小乔推出了猎人概念机，成功引起了政府的关注，被列为重点推进项目。他们决定在资金上支持我们猎人项目的研发。哈哈耶对于我一个单身女性来说，也就事业上的成就感，能给我一点小欣慰吗？一个人挺好的呀，自由自在多潇洒。两个人出去吃个饭、看个电影，还得互相妥协，多麻烦呀、啊！对对对，是。嗯，这话可不是这样说的啊，就好比今天，嗯，这么重要的一个好消息，我肯定得给大家放个假。啊，是，让你们都去谈谈恋爱呀、啊，看看家人啊，是不是？啊，对，哎，是吧？对，是吧？是吧？可是我呢，我一个人，这休假就等于浪费生命。爹，我除了工作就无事可做啊。浪费，浪费，浪费，浪费啊！你看看，你们温总就是这种事业型的女强人，把有限的时间都花到了工作上面。别灰心，我觉得你这样做是对的。可每天工作很辛苦的，偶尔也需要放松一下，是不是啊？牢牢一节得轻松。呃，上次我们去了电玩城，还挺有意思的啊，再去玩两天。说实话，你要真想去，找个周六周日，我帮你把郑浩给约出来。他玩的比我好，你跟我玩玩不痛快。等会儿。你刚才的意思是说，今天要给大家放一个假？啊，对，放假。听到没？温总说今天给大家放一个假，要是没什么事儿的，那你们就就撤吧。那个温总，我先走了。小 Q， 不走吗？啊，我等老秦。好，拜拜。谢谢温总。走走走。谢谢温总。谢谢温总。温总，你要是真想约长哥，就应该找个没人的地方跟他说清楚。
长哥那脑子。哎，约会这种事，对不对？约会这种事怎么能让女人先提出来呢？他常见熊是什么事？你跟他说他不明白，你不跟他说他更不明白。他对于感情那个女人就，那真是油盐不进，软硬不吃。他就是那种无缝蛋里的魔。光头强，您还想不想要啊？跟你们这种天生就不懂女人的人，我就没法聊下去。看来一个女人，最大的天敌，不是年老色衰，也不是十六岁的少女，而是直男大脑。文总再见，啊，那个文总再见。见面说呀，嗯，猎人得到政府的支持，他们决定全力赞助我们的项目。什么时候再见啊？不着急，下周吧。上面的事情，我也帮不上你的忙。技术研发不是下周才对接吗？我这两天要点私人时间呗。你是幸福的，可我们还生活在水深火热当中呢。欧阳琪跟郝杰那是自己不想捅破那张纸，人家谈着恋爱呢。你一事业没有危机，二感情没有难题，你出什么事？我的感情问题很严重，嗯，爱上了一个不该爱的人，谁啊？常建雄。什么时候开始的？应该是从常建雄回来的第一天就开始了。只不过说常建雄这个人蛮劲儿多，小劲儿少，那是他为人踏实，不耍花招。还说他这个人缺乏幽默感，做事固执，不懂情绪，不会浪漫，知道安全感。你瞧，你吐槽那些，在温迪眼里那可都是。在我眼里啊，这都是与众不同的优势。我的天哪，温迪，你这是没有底线的盲目崇拜，这不符合你的人设呀。可现在问题是，他完全就不接我的招啊！人说三分就能理解的话，我说了九分，他硬是不接茬。你这么投诉常建雄，我可就不爱听了。你自己不是刚刚说了吗？这都是我们常建雄与众不同的优势。对。乔儿，我能追常建雄吗？常建雄又不是我的，你不应该来问我，你应该去问。为啥？你自己。你喜欢这个男人，你就应该去追啊。你是我们三个里面最有主见的。你的问题解决了吧？能放我走了吗？真的有特别重要的事情要准备，我也有事儿，我要回去收拾行李。你去哪儿啊？我要去跟郝杰自驾游。哇塞，你们俩这狗粮撒的太过分了吧？太过分了，太过分了，吃点再走。
，你不觉得两个男人坐在咖啡馆有点别扭，很奇怪？是很奇怪呀、啊，你又不陪朋友去打靶。哟，呃，比比，我快到了，等我一下啊。你说什么？不好意思，我说要不要我们去攀岩，好不好？不行，我约了南桥。如，你可以约温蒂，他正好找南桥，说他没事干。你们两个正好凑成一队，跟我们一起冲。哎，等等，你千万别告诉温蒂我和你在一起。为什么？我就是推了他的约才找的你。你为什么要推了人家的约呢？他一会儿让我去带他去游戏厅骑那个什么摩托，一会儿又让我教他那个骑平衡车。平衡车我教过一次，花了大半天的功夫骑不了五米，还害得我跟他一起摔了好几跤，太费劲了。我
谢谢，谢谢。的过去我来不及参与，你的将来我一定会陪伴。只要从现在开始，你是我一个人的强盗就好。嗯，这大老远的，请我们来这儿吃狗粮啊？那不然去哪儿吃？我给十月过个生日，你们俩来干嘛呀？这才什么时候啊？就是你们我们的了。都说谈恋爱的女人智商为零，我看你们啊，连情商都为零了。你们俩能不能学学人家郝杰和欧阳琪？看看人家多有眼力劲儿。他们俩自驾旅游，玩的正嗨呢。所以说啊，有意思的地方多了去了。你们俩为什么非得来这儿啊？我们可是正式被邀请来的。哦，不对，我本来是打算请所有机客飞行的员工们都过来，可以庆祝一下。但是我想了一下，我还是不想他们呢看到你现在这个样子。我怎么了？一心只忙着谈恋爱。无心正事。哎，你错了，我就是他的正事。哎，你们俩现在就是像一对冲动谈恋爱的小情侣，受不了你们了。<笑>喝酒，喝酒，哎，倒酒。
今年这个老战友聚会你还真不去了？不去不去，就剩这这几个人了。你去什么去？这人啊，越来越少，我们才更应该聚会，直到最后一个。你说每年的聚会吧，啊？哎呀，不是谁早了，就是谁病了。聚会聚会，啊？每年都聚不齐，会不着面，你说这有什么意思啊？活着的人呢，就是唠唠叨叨的，聊聊谁先走的那些战友们，没意思。什么叫走了？医生宣告没有了，出了病了，下了葬了，这都。那叫什么？这个世界上没有一个人在记住你，也没有一个人在在乎你曾经来过。这才算是彻彻底底的离开喽。离开就这么容易啊？说走就走。没个招呼，也没个响处。老程，嗯，我觉得啊，人活着反而是一个最奢侈的一件事情。哎呦，我说啊，这南四都走了这么久了，咱们一说起儿子来，你瞧瞧你，就像个小媳妇怨天尤人。哎，能不能拿出点那个手掌那个那个那个英姿飒爽的风范？在他们面前啊，我永远不是首长，一个父亲，一个不称职的父亲。哎呀，我知道你要说什么，抱怨我对南桥不公平也好，啊，说我是死鸭子嘴硬也好。我只能是做到这些呀、啊，开开门，守着家，照看好我女儿和孩子们养的这个每一棵花草，这是我们家全部的回忆啊。嗯，我现在想的呀，就是怎么接近我的儿子。哎呀，我看呀。将来咱俩还是结伴一起去养老院吧。养老院好啊，人老了都要自力更生，啊，自己管好自己，别拖他们的后腿。你当了一辈子的领导，别人伺候惯了，你当然考虑的是不拖别人的后腿啊。可我是辛辛苦苦半辈子打下来的半个家业呀，我不可能哎。你知道人老了是什么表示吗？什么？怕花钱，怕死，不睡觉，跟你现在的症状是一模一样。唠唠叨叨的，你真是。哎，不过你今天说了一句话很对，什么？儿孙自有儿孙福。娘你娘气的，直接洗把脸不就得了？有时候真的很担心你爸爸。为什么呀？生了个智障的儿子。以后怎么接管他的事业呢？来，那去。有时候我真的分不清你是真傻，还是假傻，还是在装傻，还是在装可爱的傻。请翻译成人话。说人话你听不懂了，好吗
我问你啊，嗯，觉得问题怎么样？挺好的。哪里好啊？嗯，嗯，皮肤好，性格好，还是身材好啊？肤浅。我还没说到肤浅的问题呢，看着我，好不好？想什么呢？哎，那就好啦。犯神经病，他好不好？这茶喝多了，满肚子水。嗯哼。怎么着，你还想喝出一肚子黄金来啊？哎，等等等等等，我这顺口一说，跟你出来还真没劲。哎呀，叫你出来喝茶呀，就是想让你静静心。面对工作要静心，面对孩子也要静心。哎呀，咱们俩都这么年纪了，这个心脏啊，本来就年轻人比咱们强壮。再静心呐、啊，这心可能真静了。嗯，老要张狂，少要稳重。哎，我说，啊，你这不经意间说出一句真理啊！要不，我带你去玩点那个刺激的新花样。哎，你说，咱们这老人们。除了是喝茶、看报纸，啊，钓钓鱼，哎，就是也没点刺激的事情啊。你说，这孩子们的夜生活都干什么呀？我，你看什么呢？星座，现在孩子们都兴这个。你看啊，八月份。八月份，狮子座，兄长啊，尝试学点新东西，接触一下你没有接触过的新鲜事物，说不定会有好运气，啊？真的假的？哎，狮子是个什么东西啊？呃，哎呦呦，这就别管他了。要不然我带你去那个最有名的酒吧，看看什么叫真正的夜生活。酒吧？嗯。喝茶的地儿。什么炮？喝了走。那不是他们几个吗？哎，我那臭小子身边那女孩谁啊？小乔公司的吧？嘿嘿，这姑娘不错啊，一看那面相就是个好女孩。小乔身边的男的是谁啊？我得去查查，看哪个混小子敢对我女儿下手。你不是说儿孙自有儿孙福吗？不是不管了吗？我这是把关，如果不是管，哎，哎，啊。
就开始很大吗？说这么多干嘛？哎，这里不能吐、啊。哎，哎，哎，好难受呀，好晕啊！啊，走不动了，走不动了，怎么办？你把我吓了，你把我吓了。谢谢徐先生，以后就我来负责赚钱养家，你来负责貌美如花的。不要。谢谢。等一下。好吃吗？你怎么来了啊，小叶？干嘛呢你、啊？爸，您怎么来了？别走了，我已经看见了，出来吧。